Këtë të djel e pesta e kreshmëve, kisha kremtoj kujtim në shënëmërisë e Egyptit, jeta dhe shënëvullisaj u vendosën të kujtohën në periudën e kreshmës, për të dëshmuar se shpëtimi ishë një e si për burrët, ashtu edhe për gratë. Kisha ortodoksi referohet shënëvullit e kësaj gruaje, Maris nga Egypti, e cila, si pas i syriografis kishtare, jetoj në shekullin e gjasht, pjesën më të malët të moshës rinore, jetoj si më katare, por jeta asaj ndryshoj, kur kuptoj zbulimin dhe mesajin e dashuris për përëndit. Ditën e festimit lërsimit të kryqit të nderuar të Zotit, me 4 mejë shtator, një forcë pa duk shme ndaloj të nderoj kryqin brënda në kishë në Jeruzalem. Ky ishe një mesajji përëndis të këmarija, e cilë ato ditë gjendë në Jeruzalem për të ushtruar prostitucionin, më katë të cili në ushton të prej 17 viteve për profitim monetarë. Shfaqja përëndis të këmarija, të regoj se pavarësish gjendis më katarët të njeriu, ka shpres për të shpëtuar, pas i brënda njeriu gjendë të akoma i majji përëndis, me gjithë se i venitur. Pas kësa e shfaqja marija mori vendimin, duke i afruar përëndis pëndimin me fjalë, më ndje dhe veprim, dhe mori nga përëndia hirin e ti, i cili ndryshon dhe transformon qenje njërzore. A jo shkoj për 27 vite për në shkretetirë, ku pëndimi, lutja, kreshmimi dhe reflektimi ishin prezent në gjdo moment të jetës e saj. Në meshu thasë se si ajo jetoj në shkretetirë, duke të reguar se më kati, mund të bëhet shpet, por lërgimi ti është një vepër që kërkon një angazhim titanik. Ajo dhe ashpirë pasi takoj prithin zosima, i cili e kungoj me trupin dhe gjakun e krishit, duke të reguar se pëndimi bëhet i plotë kur njëriu bashkohet me trupin dhe gjakun e krishit, me kishen e ti, e cila është trupi i ti, kështu ajo shpëtoj kur u pëndua, besoj, shpresoj, por mi të gjitha kur u bashkua me krishit. Sot, kur janë drejt finalizimi të kohës e kreshmës, besimtar të kreshterë të doks, ftohën të ndjekin shembulin e pëndimit të lutis dhe të kreshmimit të shenë marisë e Egyptit.